தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் கஸ்தூரி மஞ்சளை பற்றியும் அவற்றினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம் கஸ்தூரி மஞ்சள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மஞ்சளானது காய்ந்த கிழங்குகளே ஆகும் மேலும் கஸ்தூரி மஞ்சள் என்றும் இது அழைக்கப்படுகின்றது இந்த கஸ்தூரி மஞ்சளானது கைப்பு சுவையும் வெப்பத்தன்மையும் கொண்டதாகும் கஸ்தூரி மஞ்சளானது பெரும்பாலும் வெளி உபயோகத்திற்கான மருந்தாக பயன்படுகிறது எனவே இவற்றை அரைத்து பசையாக்கி உடல் முழுவதும் தேய்த்து குளிப்பதன் மூலமாக கரப்பான் மற்றும் கிருமி நோய்கள் போன்றவற்றையும் போக்க முடியும் மேலும் இவற்றை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதன் மூலமாக அறிவையும் ஆண்மை தன்மையையும் இது அதிகரிக்கும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது கஸ்தூரி மஞ்சள் மலைப்பகுதிகளில் இயல்பாக வளர்ந்தாலும் இதன் மருத்துவ மற்றும் வாசனை பண்புக்காக பெருமளவில் பயிர் செய்யப்படுகின்றது செடியின் கிழங்குகள் காய வைக்கப்பட்டு மனமுள்ள கஸ்தூரி மஞ்சளாக நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கின்றன அது மட்டுமல்லாமல் அழகு சாதன பொருட்கள் நறுமணம் தரக்கூடிய மருந்துகள் வாசனை பொருட்கள் சோப்புகள் மற்றும் தைலங்கள் போன்றவற்றை தயாரிக்கப்படுவதில் இந்த கஸ்தூரி மஞ்சளானது முக்கிய இடம் பெறுகின்றது அடுத்ததாக தோல் நோய்கள் தீர்வதற்காக கஸ்தூரி மஞ்சள் தூளை வெந்நீரில் குலைத்து மேல் பூச்சாக பூசி வர வேண்டும் அல்லது கஸ்தூரி மஞ்சள் மற்றும் துளசி ஆகியவற்றை சம அளவாக சேர்த்து அரைத்து உடலில் தேய்த்த பிறகு சிறிது நேரம் கழித்து வெந்நீரில் குளிக்க வேண்டும் இது போன்று தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதன் மூலமாக தோல் நோய்கள் நீங்கும் கஸ்தூரி மஞ்சளை நல்லெண்ணெய் விளக்கில் சுட்டு அப்போது ஏற்படும் புகையை மூக்கின் வழியாக உள்ளே இழுக்க காச நோயின் போது ஏற்படக்கூடிய இறைப்பானது கட்டுப்படும் அடுத்ததாக அரை லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெயில் ஐம்பது கிராம் கஸ்தூரி மஞ்சளை போட்டு காய்ச்சி அவற்றை வடிகட்டி வைத்து கொண்டு மேல் பூச்சாக பூசி வருவதன் மூலமாக உடல் வழியானது தீரும் கஸ்தூரி மஞ்சளை பொறுத்தவரை சாதாரண மஞ்சளை விட சற்று மனம் அதிகமாகவே இருக்கும் எனவே இந்த கஸ்தூரி மஞ்சளானது தோல் நோய்களை போக்கும் தன்மையையும் பெற்றுள்ளது சாதாரண மஞ்சளுக்கு பதிலாக பெண்கள் கஸ்தூரி மஞ்சளை இடித்து தூளாக்கியோ அல்லது கல்லில் அரைத்தோ முகத்திற்கு பூசி வந்தால் முகத்தில் பொலிவு ஏற்படும் மேலும் முகப்பருக்கள் தேமல்களும் வராது அடுத்ததாக கஸ்தூரி மஞ்சளை இடித்து தூள் செய்து துணியில் சலித்து எடுக்க வேண்டும் இதனை தேனில் கலந்து சாப்பிட்டால் குண்ம நோய் மற்றும் வயிற்று வலி ஆகியவை குணமாகும் அதுபோலவே கஸ்தூரி மஞ்சளையும் பூலாங்கிழங்கையும் சம அளவு எடுத்து அரைத்து முகத்தில் பூசி வந்தால் முகம் பளபளப்பாக இருக்கும் இதனை தினமும் செய்து வரலாம் அதுபோலவே கஸ்தூரி மஞ்சள் பைத்த மாவு தயிர் இவை மூன்றையும் ஒன்றாக கலந்து முகத்தில் பூசி முப்பது நிமிடங்கள் கழித்து குளிர்ந்த நீரில் கழுவ வேண்டும் இது போன்று தொடர்ந்து செய்து வந்தால் முகமானது பளபளக்கும் அதுபோலவே கஸ்தூரி மஞ்சள் கடலை மாவு பச்சை பயிறு மாவு பாலாடை ஆகிய இவை நான்கையும் நன்றாக கலந்து முகத்தில் தடவி இருபது நிமிடம் கழித்து குளிர்ந்த நீரில் முகத்தை கழுவ வேண்டும் இதனை தினமும் செய்யலாம் அல்லது வாரம் நான்கு முறை செய்யலாம் குறிப்பாக சென்சிட்டிவ் சருமம் கொண்டவர்கள் வெறும் மஞ்சளை பூசாமல் இதனுடன் பால் அல்லது தயிர் கலந்து பூசி வந்தால் நல்ல பலன் தரும் மேலும் எண்ணெய் சருமம் உள்ளவர்கள் கஸ்தூரி மஞ்சளோடு பன்னீர் கலந்து உபயோகித்தால் நல்லது முக்கியமாக வீட்டில் எப்போதும் கஸ்தூரி மஞ்சள் பொடியை வைத்துக் கொள்வது நல்லது கஸ்தூரி மஞ்சளை எலுமிச்சை சாறு முல்தானி மட்டி வேப்பிலை விழுது துளசி விழுது கடலை மாவு பைத்த மாவு கசகசா விழுது பார்லி விழுது தேன் பப்பாளி பழம் தக்காளி என எவற்றோடும் சேர்த்து பயன்படுத்தலாம் எனவே கஸ்தூரி மஞ்சளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வந்தால் முகத்தில் கரும்புள்ளிகளும் மறையும் பருக்களும் வராது மேலும் இவற்றை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதன் மூலமாக முக சுருக்கமும் நீங்கும் அது மட்டுமல்லாமல் பரு மற்றும் சூடு கட்டிகள் மேலும் காயங்களையும் இது குணப்படுத்தும் இதுவரை கஸ்தூரி மஞ்சளினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்க